Ya la voy a cerrar, mamá. Hola, Laura. ¿Qué pasó, Lorena? Sería siempre, verdad? En las seis. Usually have events la, in the home. Sería. No, yo me quedé en las cinco. Las cinco. Mm. Yo la tengo como Yo la tengo como too often. Attend meeting in the afternoon. He not often, often. in the afternoon. In the afternoon, así. No, sería he not attend meeting. Attend meeting in the afternoon. Espérame, espérame, entonces me equivoqué, pero. Vaya, me dijo he not, ¿verdad? Sí. He not. Attends meeting. Meeting. Attends meeting. Ajá. No. Elisa. Perdón. In the in the afternoon, ¿verdad? In the afternoon. Bye. Okay. La seis dice. Yo él usualmente. Asiste a eventos en la compañía. Sí, usually. Has events in his company. Y aquí dice. Uh, nosotros siempre tenemos eventos. Nosotros siempre tenemos eventos. Uh -huh. We always usualmente have events. We have events. Sí. Entonces sería falso. 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 Okay, we're finished. Yes. Okay, very good. Um, okay. Yes, teacher. Yeah. Great. Okay, we're going yes. to check the answers then. Um, let's start with. 
Can you see it? Can you see this or no? Yes, you can see it? Yes. yes. Okay, yes. good. All right, so let's start with the first one. His name is John Wilkins. His name is John Wilkins. True or false? False. 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 His oh, name is false. John Wilkins. Okay, so this is false. Why is this false? Because his name is John Wilson. Okay, because his name is John Wilson. We say his name is John Wilson. Wilson. Not Wilson. Wilson. Good. Okay, excellent. Next, he writes reports every day. This is false. False. Oh, false. False. Okay, it's false. <clears throat> Why is it false? Every day he check the mail. Check the email. Check the email. Every day. Every day. Good. Number three, he never, he never uh, the phone and talk to customers. It's true. True or false? The number three is true. Never ask the phone and talk to customers. That's right. Why? Because I always I always answer the phone and talk to customers. Always and and, and always and never. Yeah. But it is a number contesta. Huh? So that's false. Mm -hmm. We say, we say, always and always answer the phone. Employees. Employees. Okay. Here we go. Here we go. Okay. He often attends meetings in the morning. Uh-huh. Young has meetings in the morning. Why is it Why false? Generally, 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 
not too often, but generally. Okay. Next. Number five. He never attends meetings in the afternoon. Five. Two. Three. Five. Five. False. 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 It's false. Well. False. Yes, it's false. Why? Why is it false? Why is it false? I often. I often. Not I often. But I. Does it? Doesn't often? Doesn't often. Doesn't often? Uh huh. Attend meeting. Attend meeting. In the afternoon. In the afternoon. Okay. Number six. Four. Four. He usually has events in the in the company. Four. Um true. It's false. Why? False. Why false? Yes. All words. Yeah, exactly. Mm -hmm. Not usually, but always. Okay. Okay, so he mm -hmm. oh, oh. Always. And always have events. Have or has? How? No, because it's he. Has. 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 Always has. Yeah. Event. Has. Event. Event. In company. It's in, in, this. in, the in the company. In this company. Mm -hmm. Okay. And the mm -hmm. last one. He has to go to a conference on July 22nd. Oh. Oh. That is? Yeah. Oh. 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 Están todos terminando sin the faults. Why? Why? Why is this false? Mm -hmm. Why is this <clears throat> He has. He? He? Has. has to go to a conference. Has, has to. He has to attend. 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 Okay, hay dos posibilidades acá. He has to attend a meeting about the conference, a meeting. conference. on July 22nd. On July 22nd. That's one July. possibility. The other possibility yeah. is to write. Wait. The other possibility to write. He has 
to go to a conference on July 25th. Okay, that's yes. a possibility. Okay, any questions? Okay. No. No. Okay, all right, so that is it. Um, okay. we're going to start, uh, we're going to clear. And what we're going to do is the following now. I'm um, sorry, wait for them. They said your turn. Okay, so what you're gonna do now is you're going to put into practice what you have learned. So now it's your turn. Now, based on the reading in part one, write a similar paragraph of what you do at your job. What do you do at your job? And you're gonna be using this information to, give you, to um, guide you. So you're not going to put, hello, my name is John Wilson. You're gonna put your name. You're going to say, hello, my name is, and then you put your name. For example, me, hello, my name is Jessica Guerrero. And I'm not going to say I work in an office. I'm going to say I work at home. Okay? So what is true for you? Okay? Do you understand? Yes. Yes, it is. Okay. All right, good. So I'm going to give you... Five minutes to prepare. Cinco minutos. Vamos a dar ahí todos para que puedan preparar. Y por supuesto aquí estoy para poder responderle cualquier pregunta que tengan. Vamos. No questions about vocabulary? No. Acuérdense que tienen que, que escribirlo para ustedes mismos. Yes.
Teacher, una pregunta. Teacher. One question. Bueno, <risa> primero. Este, cobrar facturas en inglés. How do you say cobrar facturas en inglés? Charge the bill. Um, facturas de energía. De, de oh. Those, yeah, they're electrical bills. Electrical bills. Mm -hmm. eh, ¿Y cobrar en inglés? Bueno, en este caso, es que en este caso sería como más como recoger el dinero, ¿verdad? Para, para poder. Mm -hmm. So it would be, um, yes, um, collect the money. Collect the money. For the electrical bill. Or and collect the collect the money for electric bill. Yes. Hmm. Okay. Eh, y quién más era? I yes. Okay. Uh -huh. How do you how do you say how do you say a eh, uh, gente comercial in English? Gente, gente comercial. Agente. Oh, agente. Como eso, gente comercial. Um, ok, eh, agente comercial. Yeah. Yo le broker. puse a customer. Pero, 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 ¿a qué se refiere con agente comercial? Y que pues se trabaja así, es ya el área es atención. Como atención a Eri, como atención al cliente. Es la, el puesto de gente comercial, pero el área es atención al cliente. Ah, uh -huh, then it would be customer. Uh -huh. What? Customer service. Customer service. Uh -huh. eh, pero tengo también esa duda. Sí, te And the verb would be give, give customer service. Get broker is agente comercial. Hmm? Teacher worker broker is agente comercial in English. Broker. Broker. No, broker is um corredor de bolsas. Oh. Thank you. Mm
Okay, you're finished? Yes. Yes, everybody's finished? ¿Todos han terminado? Okay, but I'm going to put you back into your groups, into your, well, in pairs, and you're going to share. Share with your partner the, sent, the, the, the paragraph that you have created. Mm, yes, teacher. Okay? So los voy a... Aunque creo que mejor voy a crear los grupos porque hay algunos que se me han desconectado y de repente van a... Va a quedar alguien sin compañero. Bueno, quizás no alguien, sino que varios. Entonces mejor lo voy a recrear. Ok. Um, here we go. I'm opening the groups. Eh, Claudia. Claudia. Every day, I always answer calls in Messenger by WhatsApp. And I speak with my staff in Charney. Charney? Charney. Mm -hmm. I usually attend meeting in the Beijing's of the moon, moon and you write bueno, esta palabra no sé cómo pronunciarla si sí, at the the end of the moon bueno al final quise decir que usualmente asiste a reuniones a principio de mes y rara vez a final de mes okay. ¿Qué pasó, Claudia? ¿Claudia? ¿Claudia? Está teniendo problemas con el internet. Claudia, si quiere, escríbame en el chat. No sé si me escucha. Hello. Hello, Claudia. ¿Me escucha? ¿No? ¿No me escucha? Es que man, eh, como estaba teniendo problemas para conectarse, mandé a su pareja a otro lugar. A, otra, a otro grupo. Se puedo mandar, si usted no sé si me escucha o no, pero si quieren lo puedo mandar ahorita para, para un grupo. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, de tomo ya casi vamos a terminar. Falta solo un minuto. So, se quédese ahí y ya vamos a regresar al... al la sala principal.
Huh? I always, um, generalmente, virtual. Okay. En el caso mío, yo le puse reuniones virtuales por la mañana. Ah, uh, no, yo no tengo reuniones. Uh -huh. um, no, no tengo reuniones tampoco. Um, solo contestar el teléfono, conferencias nada. Ah, pues así lo puede leer. Sí, sí así me puede. Hello, my name is Guadalupe Hernández. I work in office in a restaurant area. Every day, every, every day, checking in email, email for company and otherwise as well the phone. Vale, voy a leer el mío nuevamente. Hello, my name is Lucia. I work in the city hall. I am the boss on the family registry. Every day, um, sign beer, sign beer certification, certification are always serve people and talk with them. Generally, I have meeting Hoy sí, Claudia. Me vine para la sala principal, creo. Sí, es que no, no, no escuchaba nada, o sea, estaba como, como... Ni internet. <laughs> okay. Okay, we're finished. We're ready. With Finis, very good. Okay, ¿cómo estuvo esta práctica? Nice. <laughs> okay, good. So, so. que practicar so todo lo que hemos visto en la unidad 2, ¿verdad? Porque hemos visto, tuvieron que poner el. el Frequency adverbs, always, never. Tuvieron que poner diferentes actividades. ¿verdad? Eh, tuvieron que usar el have to, need to. Okay. Very good. Bueno, chicos, entonces vamos a hacer rápidamente a hacer, uh, tomar asistencia. Arminda. Present. Elkis. Andrejita. Claudia present teacher present teacher Gaby David está bajo la colcha hasta allá <ríe> no tenía el micrófono apagado no me había fijado <ríe> Soliet ya no se puedo conectar ok uh, Guadalupe present teacher Ray, uh, Lupita Jorge. Presente, sí. Laura. Laura. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Lorena. Presente. Lucía. Presente, sí. Great. Roxana. Present. Very good. Pati, uh, Pati. Present. Very good. Uh, Sandra. Sandra. Verónica. Wendy. Present. Very good. Uh, Yancy. Yancy, ¿dónde está? Ok, muy bien. Ok, chicos, entonces eso sería todo. Acuérdense, hoy tienen que entregar todo de la unidad 2 y, la, y uh, de la plataforma y también el... Ok, hoy es el último día y me quedaría yo con Laura. Ok, 
Okay. I'll see you. That's it, guys. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Bye. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Um, ok. Hola, Laura, ¿qué tal? Hola, un gusto. Qué bueno, gracias. Gusto verla. Gracias, igualmente, un gusto estar en un momento más privado con usted. Ah, <ríe> cabal. Sí. Sí. Ok. ¿Qué, ¿En qué le puedo ayudar? Fíjese que yo... Tenía así un tanto de confuso, todavía no me queda muy claro en el uso del need y del has o el has. O sea, ¿cuándo debo de utilizar el need y cuándo el, el has? Por ejemplo, por ejemplo, digamos, she, she need, need to, to check report every day, no sé, ¿será need? She need. Has? Ajá. No, o sea, el, pues, cualquiera de los dos puede utilizar. Ahí depende de lo que usted quiere dar a entender. Si es más una obligación o es más una necesidad. Uh -huh. Pero los dos. No hay problema. O sea, aquí yo la pongo con, con cualquiera de esas dos. O sea, no, no cambia el. No, no. Solo todo depende de lo que usted quiera dar a entender. Entonces, mm. los dos son válidos. Con solo que le ponga has to y no have to, si es she. She mm. has to, no, she have to. Y she needs to, en vez de mm. she need to. Okay? Mm -hmm. Con solo que tengamos eso, no, no hay problema. Ok. Y la otra que tenía es así como usar lo, los adverbios de frecuencia eh, siempre, o sea, es una regla que no se puede mover que se debe de utilizar después del pronombre o en una ocasión se puede utilizar, como digamos, al final. Por ejemplo, yo tenía, bueno, los ejercicios que hemos hecho no me he quedado como muy claro. Por ejemplo, yo ponía, I have to call the people usually. Entonces, ¿cabe ahí ese usual? No, no. no. Um, the structure, la estructura, es siempre, siempre, siempre la misma. Eh, mm. Lo único que, claro, o sea, um, bueno, quizás no debería decir siempre, 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 pero usually. Okay, la mm -hmm. misma. Eso hay excepciones, pero ahorita no nos queremos meter mucho en detalle. Entonces, porque si no la voy a confundir. Entonces, eh, déjenme compartir. La estructura debe ser siempre la siguiente. O vamos a para la mayor parte. Debe ser la siguiente. Subject. Plus adverb of frequency. Okay. Um, plus verb. And then if you need, you can put the complement. That is the structure. Mm -hmm. La estructura que debe usar. Okay. Um, adverb frequency son todas esas que hemos aprendido. El always, usually, never, sometimes, uh, generally, often, not often, etc., etc., etc. Eso mm -hmm. siempre tiene que. Entonces, si usted puede notar, eh, Uh, 
el árbol de frequency va después del de subject. Mm -hmm. Esta es la estructura. Y no podemos moverlo. ¿Okay? Sí hay excepciones, pero ahorita no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Mm -hmm. Ahorita quiero que simplemente aprendan esto. Ah, eh, bueno, quizás, bueno, quizás sí lo puedo mencionar. No voy a mencionar. Prácticamente la, 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 la excepción es la siguiente. Vamos a verlo así. Ok, entonces eh, esto es por lo general la, la manera como lo usamos, pero la excepción es esto. Si en vez de tener cualquier otro verbo, tenemos el verbo to be, entonces lo que va a pasar es que vamos a ponerlo acá. Y después a dar rare frequency. ¿Ok? Así es como. Esa es la diferencia. Solo en el to be. Sí. Solo en el to be. ¿Ok? Entonces, en este caso. Um, en este caso, después del sujeto o el pronombre, va el verbo to be. ¿Okay? Y después de eso, iría la frequency. ¿Ok? Y un ejemplo de esa, de esa excepción. Okay. He is never late to class. Okay. Ahí está. He, el subject, el verbo to be, at a reference, never. Y el complemento, late to class. Okay. Okay. Sí. Any questions? Any other questions? No. No? Claro. No. Está claro ahora. Sí, sí está claro. Ok. Sí, porque, porque en las oraciones que, bueno, a veces hacemos, usted nos deja, yo, pero después me quedo con la duda y había dejado esa oración que al final le había puesto como el adverbio de, de frecuencia. Sí, entiendo. Pero me queda claro. Ok, muy bien. Sí. Ok. ¿Alguna otra preguntita que le pueda contestar? Por ahorita, considero que es bastante clara. Bueno, y la parcía de pronunciación, y todo, que me cuesta un poquito, ¿verdad? Pero, pero, pero va, pero va, sí. pro, va eh, progresando y eso es lo importante. ¿Verdad? Sí. O si tú sé que es, se ha estancado. No. No, quizás algunas palabras ahí todavía me falta o quizás no me, no me quedan muy grabadas ahí. Claro, no. eso, eso es normal. Eh, que uh -huh. Simplemente ir repasando esas palabras día a día. No espere hasta la clase para repasarlo. Practíquelo en su, en su día a día. ¿Ok? Sí. ¿Alguna otra preguntita? ¿Algo que, que yo le pueda ayudar? 
considero que solo esas dos es que tenía un tanto de duda de ahí, pues todo bien del momento. Ok, vaya, pues no hay problema entonces. Vaya, pues se cuida entonces Laura, pase buenas Gracias. noches y nos vemos mañana. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Adiós. Adiós.